Donc je me présente, je suis Gibbons Marie et je suis un peintre amateur. L'envie de peintre est venue surtout avec le professeur Laurence Burveniche euh, qui était euh, vraiment euh, très fine et qui m'a donné l'envie d'éclater de, avec euh, des couleurs euh, au niveau abstrait et figuratif. Disons qu'au début, on commence petit, euh, on ne se sent pas trop à l'aise. Et puis, fur et à mesure, on grandit. Et euh, disons que ça se développe énormément, euh, surtout au niveau des couleurs, de la technique. Et euh, l'association des couleurs, euh, le couteau, le pinceau, voilà. Euh, tout ça fait un ensemble. Alors euh, maintenant, euh, naturellement, j'ai trouvé, comme on dit, euh, la pâte. Euh, je ne savais pas trop bien ce que c'était au départ quand on me disait tu auras ta pâte, etc. Et puis maintenant, ben voilà, j'ai ma pâte et je la retrouve dans tous mes tableaux au niveau surtout d'assortiment de la couleur, de la technique. Alors j'aime beaucoup le couteau, mais avec des touches. Je n'aime pas faire un tableau complet au couteau, je préfère, euh, comme je le sens, ainsi qu'avec les couleurs d'ailleurs, euh, je pars à partir d'un sujet, mais en général, quand il se termine, il est à mon image. Euh, en général, quand je peins, euh, j'alterne souvent avec deux ou trois toiles. Euh, je ne sais pas terminer une toile ou un tableau euh, en huit jours. Il me faut le revoir plusieurs fois et c'est pour ça que je travaille en alternatif avec un autre ou encore un autre pour justement apporter toujours une petite touche en plus soit au niveau de la couleur soit au niveau de la forme euh, ça, ça varie et c'est pour ça que ça ne ressemble plus du tout au travail du départ parce que c'est successif euh, de, et ça peut prendre jusqu'à deux mois Euh, voici un tableau figuratif qui représente naturellement une fleur, mais une fleur euh, pas trop classique. Donc euh, le fond est plus ou moins euh, uni, avec quelques nuances, euh, ce que j'aime bien. Et puis naturellement, dans la fleur, il y a des nuances. Alors je travaille euh, surtout avec l'acrylique, euh, comme vous pouvez le voir, et, euh, et je finis avec des coups de couteau. Ben, voici euh, un de mes tableaux que je viens de faire, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un abstrait. Je suis partie d'un sujet, mais par après, j'ai euh, agrémenté avec mes couleurs à mes. Donc c'est toujours beaucoup euh, du jaune, de l'orange, euh, des fonds aussi que je travaille très très fort. Euh, tant que mon fond n'est pas comme je veux, je ne mettrai pas mon sujet dessus. Voilà. Donc vous voyez qu'il est, euh, qu est fini par des coups de, de couteau assez forts ici pour la luminosité. Voilà. Avec des, du travail de fond au pinceau. Voici un pont suspendu euh, que j'ai... Euh, au départ c'était le pont et puis euh, ensuite euh, j'ai fait euh, toujours dans les mêmes tons euh, j'ai fait un semblant d'usine, de tout ce qu'on pourrait imaginer euh, sur le bord, etc. Euh, donc il est euh, figuratif et une, une grosse partie d'abstrait. Ben, voici un autre de mes tableaux. Euh, là, euh, c'est surtout des couleurs bleues. Alors, euh, c'est aussi naturellement un abstrait, euh, mais avec un petit peu de figuratif. Euh, il a... Par après, quand je l'ai regardé, il me donne une impression de, de flou, de, de, une auréole, de quelque chose. Voilà. C'est souvent ça, quand on fait des abstraits, par après on se rend compte qu'il représente quand même quelque chose, mais 
qu'on peut découvrir par après quand on a fini euh, l'œuvre. J'espère que la visite virtuelle vous a plu. Pour voir le réel, il suffit de venir à l'Office du tourisme de Beaurin. Euh, je vous remercie et à bientôt.